விதைகளினுடைய பாரம்பரியம் என்பதே தங்களிடம் உள்ள சிறந்த மேம்பட்ட விதைகளை இதர விவசாயிகளுக்கு பகிர்ந்து கொள்வது என்பது நம்முடைய இந்திய விவசாயிகளுடைய பண்பாடு அப்படி விதையை பரிமாறி கொண்டதே குற்றம் என்கிற முறையில் இன்றைக்கு காப்புரிமை சட்டம் வந்ததற்கு பிறகு இந்திய விவசாயிகளுடைய இந்த பண்பாடு கேள்விக்குறியாக்கப்பட்டுள்ளது சமீபத்தில் பெப்சி கம்பெனி நிர்வாகம் குஜராத் மாநிலத்தைச் சேர்ந்த ஒன்பது விவசாயிகள் பெப்சி கம்பெனி காப்புரிமை பெற்ற உருளைக்கிழங்கை பயிரிட்டு விட்டார்கள் என்று குற்றம் சுமத்தி குஜராத் மாநிலம் அகமதாபாத் நீதிமன்றத்தில் ஒரு வழக்கை தொடுத்திருக்கிறார்கள் இந்த குற் இந்த குற்றத்திற்காக ஒவ்வொரு விவசாயியும் ஒரு கோடியே ஐந்து லட்சம் ரூபாய் இழப்பீடு வழங்க வேண்டும் என்பதுதான் வழக்கு இந்திய அந்த பெப்சி கம்பெனி நிர்வாகம் இந்திய நாட்டினுடைய நிலத்தை நீர் வளத்தை இங்கே இருக்கக்கூடிய உருளைக்கிழங்கை அனைத்தையும் பயன்படுத்தி நொறுக்கு தீனி குளிர்பானம் போன்ற பொருட்களை உற்பத்தி செய்து இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய இந்தியாவில் இந்த துறையில் இருக்கக்கூடிய மிகப்பெரிய நிறுவனமாக பெப்சி நிறுவனம் என்பது திகழ்ந்து கொண்டிருக்கிறது இந்திய மக்கள்தான் அந்த நிறுவனத்தினுடைய சந்தை இப்படி இந்திய மக்களுடைய உழைப்பிலிருந்து வாழக்கூடிய அந்த கம்பெனி நிர்வாகம் இந்திய விவசாயிகள் மீது இத்தகைய ஒரு வழக்கை போட்டிருப்பது என்பது வன்மையான கண்டனத்துக்குரியது உலக வர்த்தக அமைப்பு துவங்கியதிலிருந்து இதுவரை காப்புரிமை சட்டத்தை பயன்படுத்தி விவசாயிகள் மீது உலகத்தில் வேறு எங்கேயும் இத்தகைய ஒரு வழக்கை இதுவரை தொடுத்ததில்லை இதன் மூலமாக இந்திய விவசாயிகளை அச்சுறுத்துவது இந்திய விவசாயிகளுடைய பயிரிடும் உரிமையின் மீது ஒரு மிகப்பெரிய தாக்குதலை பெப்சி நிர்வாகம் என்பது தொடுத்திருக்கிறது அந்த விவசாயிகள் மிகப்பெரிய பதட்டத்துக்கு உள்ளாகியிருக்கிறார்கள் பெப்சி கம்பெனி நிர்வாகத்துடைய இந்த நடவடிக்கை நாடு முழுவதும் உள்ள விவசாயிகள் மத்தியில் மிகப்பெரிய கொந்தளிப்பை ஏற்படுத்தியிருக்கிறது இதன் மூலமாக ஏதோ உருளைக்கிழங்கையே இந்த கம்பெனி தான் கண்டுபிடித்ததைப் போல அவர்கள் நடந்து கொண்டிருக்கிறார்கள் உருளைக்கிழங்கு விவசாயம் என்பது பெப்சி நிர்வாகம் உருவாவதற்கு அறுநூறு ஆண்டுகளுக்கு முன்பிருந்தே பாரம்பரியமாக விவசாயிகள் உற்பத்தி செய்ய செய்து கொண்டிருக்கிறார்கள் இந்தியாவில் உற்பத்தி செய்து கொண்டிருக்கக்கூடிய ஒரு குறிப்பிட்ட உருளைக்கிழங்கு குறிப்பிட்ட வகையான உருளைக்கிழங்கை அவர்கள் காப்புரிமை பெற்றுக்கொண்டு அதை இவர்கள் பயிர் செய்தது குற்றம் என்று அவர்கள் போட்டிருப்பது என்பதே வன்மையான கண்டனத்துக்குரியது உடனடியாக பெப்சி கம்பெனி விவசாயிகள் மீதான இந்த வழக்கை வாபஸ் வாங்கணும் விவசாயிகள் மீது திருட்டு குற்றம் சுமத்தி இத்தகைய வழக்கை அவர்கள் தொடுத்திருக்கிறார்கள் இந்த கொடூரமான நடவடிக்கைக்காக இந்திய விவசாயிகள் மத்தியில் அவர்கள் மன்னிப்பு கேட்க வேண்டும் என்கிற கோரிக்கையை அகில இந்திய விவசாயிகள் சங்கம் தமிழ்நாடு விவசாயிகள் சங்கம் முன்வைத்திருக்கிறது ஆனால் இதுவரை கம்பெனி நிர்வாகம் தான் செய்த குற்றத்தை உணர்ந்து மன்னிப்பு கேட்பதற்கு பதிலாக விவசாயிகளை தன்னுடைய கம்பெனிக்கு அடிமையாக்கக்கூடிய வகையில் தான் தன்னுடைய வழக்கறிஞர்கள் மூலமாக பேரத்தை அவர்கள் பேசிக் கொண்டிருக்கிறார்கள் உற்பத்தி செய்த கிழங்கை உருளைக்கிழங்கை தன்னுடைய கம்பெனிக்கு விற்க வேண்டும் இனிமேல் உற்பத்தி செய்ய இருக்கிற உருளைக்கிழங்கையும் காலங்காலத்திற்கும் தன்னுடைய கம்பெனிக்கு விற்பனை செய்வோம் என்கிற ஒப்பந்தத்தை விவசாயிகள் செய்து கொள்ள வேண்டும் என்கிற முறையில் வழக்கறிஞர்கள் பேசியதாக செய்திகள் என்பது வந்து கொண்டிருக்கிறது இந்த ஒப்பந்த முறை சாகுபடி என்பதே நிலம் விவசாயிகளுடையது தண்ணீர் விவசாயிகளுடையது உழைப்பு விவசாயிகளுடையது இவை அனைத்தையும் விவசாயிகளுக்கு சொந்தமானதில் சந்தை உத்தரவாதம் என்பதை தவிர ஒப்பந்த சாகுபடி முறையில் வேற எந்த விதமான நன்மையும் விவசாயிகளுக்கு கிடையாது கம்பெனிகள் இந்த இந்த ஒப்பந்த சாகுபடி முறையின் மூலமாக இத்தகைய பன்னாட்டு கம்பெனிகள் கொள்ளை லாபம் அடிப்பதற்குத்தான் ஒப்பந்த சாகுபடி முறை என்பது பயன்பட்டிருக்கிறது ஆகவே இந்த ஒப்பந்த சாகுபடி முறையின் மூலமாகத்தான் அவர்கள் இந்தியாவில் இந்த வியாபாரத்தை அவர்கள் செய்து கொண்டிருக்கிறார்கள் அடுத்தது வந்து இந்த டபிள்யூடிஓ இந்த வேளாண்மை துறையை உலக வர்த்தக அமைப்பினுடைய ஒரு பகுதியாக சேர்த்தது என்பதே தவறானது என்பதுதான் எங்களுடைய அபிப்பிராயம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி மூணாம் ஆண்டு உருகுவே சுற்று பேச்சுவார்த்தையின் போதுதான் வேளாண்மை துறையை உலக வர்த்தக அமைப்பினுடைய ஒரு பகுதியாக இணைப்பது என்கிற ஒப்பந்தம் என்பது ஏற்பட்டது இதனுடைய விளைவுதான் இன்றைக்கு இத்தகைய ஒரு தாக்குதலை இந்திய விவசாயிகள் சந்தித்திருக்கிறார்கள் உள்நாட்டு விவசாயத்தில் பன்னாட்டு கம்பெனிகளை ஈடுபடுத்தினால் எத்தகைய கேடுகள் ஏற்படும் என்பதற்கு இது ஒரு உதாரணம் ஆகவே மத்திய அரசாங்கம் உடனடியாக தலையிட்டு பெப்சி போட்டிருக்கிற வழக்கிலிருந்து இந்திய விவசாயிகளை பாதுகாப்பதற்கு உரிய நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் வழக்கு வாபஸ் பெறுவதற்குரிய நடவடிக்கையை மத்திய அரசாங்கம் மேற்கொள்ள வேண்டும் இல்லை என்று சொன்னால் பெப்சி கம்பெனியை இந்தியாவை விட்டு வெளியேற்றுவதற்கான சட்டபூர்வமான நடவடிக்கைகளை மத்திய அரசாங்கம் மேற்கொள்ள வேண்டும் என்று அகில இந்திய விவசாயிகள் சங்கத்தின் சார்பில் வற்புறுத்தி கேட்டுக்கிறோ